ഇപ്പോൾ ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ കേരളത്തിൽ ഒരു വെല്ലുവിളി ഇതില് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ രണ്ടര ലക്ഷം ആളുകൾ പോയി കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അവർ തിരിച്ചു വരും വരും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും അതേമാതിരി രണ്ടര ലക്ഷം അടുത്ത ആളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ സെയിം നമ്പറാണ് നമ്മൾ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ ഈ ഇമ്പോർട്ടഡ് കേസാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് അത് വ്യാപിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെയാണ് ഈ കണ്ടാമി കണ്ടാമിനേഷൻ സ്പ്രെഡ് വരാൻ പാടില്ല അതാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി കേരളം കേരളത്തിൻ്റെ ആളുകൾ നമ്മുടെ മീഡിയ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഈ പബ്ലിക് ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ മടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും പറ്റില്ല നമുക്ക് വലിയ ഒരു വരരുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വലിയ ഒരു എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടപ്പോ എന്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ആളുകൾ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആള് അസാം വരെ നടന്നു പോകാൻ പെട്ടു പോകും ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യന്റെ ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും റിലാക്സേഷൻ ബസ്സസ് മാത്രം അനുവദിക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് റെയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ അടുത്ത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ തുടങ്ങി അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പേടിയായിരുന്നു ഈ ട്രെയിനുകളിലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആളുകൾ മാത്രം പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഒരു ട്രെയിൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏഴ് ഏഴാം തീയതിയോ എട്ടാം തീയതിയാണ് തുടങ്ങിയത് ഡേറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പേടിയായിരുന്നു ഈ ട്രെയിൻ ആളുകൾ തടിയും ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് ഈ തടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബഹളം ഒച്ച് പിന്നെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നശിപ്പിക്കും എന്നാണ് അവർക്ക് പേടി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് വളരെ വലിയ ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് എടുത്തു ഞങ്ങൾ അതിന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പ്ലാനിങ് നടത്തി കാരണം അവർ ടിക്കറ്റ് പോലെ അവർ കൊടുക്കാം അവർ സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും ഫ്രീ അല്ല ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോർട്ട് കേസ് വന്ന ശേഷം ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആയി അതിന് ബേസ് ഫെയർ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫെയർ ഞങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എറണാകുളം നിന്ന് നമ്മുടെ വളരെയധികം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഞാൻ തന്നെ മലയാളം ചാനലിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ചു കാരണം ഈ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ കൂടുതൽ ചാനലിൽ സംസാരിക്കാറില്ല ഹോം സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഞാൻ ഹിന്ദിയിൽ അവരടുത്ത് പറഞ്ഞു ദയവായി കുറച്ചൊരു ഒരു പേഷ്യൻസ് കാണിക്കണം ഈ ട്രെയിന് ബഹളമില്ലാത്ത പ്രശ്നമില്ലാത്ത പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് അഞ്ച് ട്രെയിൻ വരും മറ്റൊരാൾ പത്ത് ട്രെയിൻ നമുക്ക് തുടക്കാം ഈ ട്രെയിനിൽ പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞാൽ ബഹളം ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നാശ നഷ്ടം ഉണ്ടായാൽ അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഈ എന്റെ ഈ അപ്പീൽ ഹിന്ദിയിലെ അപ്പീൽ എല്ലാവരും അടുത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേർഡ് വേറൊരു സംസ്ഥാനം പറയാറുണ്ടോ ഗസ്റ്റ് വർക്കേഴ്സ് ഞാൻ ശരിക്ക് സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയി ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ വേർഡ് കേട്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിന്റെ അതിലാണ് ഐ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് കാരണം ഇത്ര അധികം ഒരു നമ്മുടെ ഒരു മാനുഷ്യമായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ടല്ലോ